convex glass lens uh, n equals to n equals to 1.5 is 20 cm so mm-hmm. calculate the radius of the curvature of the lens mm-hmm. so so in e uh, lens on so gunnar lens maker equation then they got to converging by convex so by convex means the r1 and r2 uh, is equal so uh, the n uh, is 1.5 and it's uh, from lens to air so 1.5 and the air when your n is 1 and r equals to 20 if everything uh, we substitute everything mm-hmm. so um R1 dengan R2 ni substitute berapa? Twenty. Eh, apa? oh dia nak R eh? Sorry. <laughs> dia nak R. Oh, okay. So R1 sama dengan R2, which is R lah. So kita akan dapat kita akan dapat satu per dua puluh sama dengan 0.5 darabkan dengan 1 per R tolak 1 per R adalah kosong. So kan 1 per R tolak 1 per R. R1 and R2 adalah nilai yang sama. So dia akan jadi kosong. So sebenarnya Sri ni adalah by convex. Okay converging by convex glass. So by convex shape dia macam ni. Hmm, kan dia simetri. Memang R1 dengan R2 ni nilai yang sama. R, R1 sama dengan R2 dan uh, dan kita boleh label dia sebagai R sahaja. Tapi R, R ni ada positif dan negatif dia. So kalau kita tengok R1 ni positif ke negatif? Cahaya datang dari R1. Positif. Positif kan? Okay. R2? Negatif. Negatif kan? Concave kan? So Sri, awak kena letak negatif ni dekat sini. Negatif R2. So baru dia jadi plus dekat situ. Baru awak boleh dapat 2 per R. Haa macam tu. Okay. Haa. Okay. Uh-huh. So korang, R tu memang sama untuk by convex ke, by concave ke, nilai R nya sama. Cuma positif dengan negatif tu. Siapa positif, siapa yang negatif. Sebab tu Madam kata, bila soalan tentang lens dan dia bagi tahu types of lens tersebut, korang kena lukis uh, gambar lens tu. Pertama, lukis lens. Kedua, decide radius punya value lah. Kan? Value radius ni. Kan? Maksudnya contoh dia ada bagi by, con- by convex ke? Okay, by convex ni. Ke dia bagi by con- dia bagi bukan by, sorry. Ni adalah convex meniscus ataupun concave meniscus kan. Kita kena tahu radius ni siapa punya radius yang besar. Ni radius yang kecil lah ni yang Madam highlight kan. Siapa punya radius yang besar. So kita tahu yang ini, side ini yang big punya radius. Yang ni yang small punya radius. Sebab tu kena lukis. Baru kita tahu R yang dia bagi. Contoh dia bagi R. Dia ada dua R yang dia bagi. So siapa punya R untuk curve yang mana. Tengoklah siap radius dia besar ke kecil. Macam tu. Okay, sama lah juga dengan uh, concave meniscus ni. Okay, kita ada side dalam, bahagian inner circle kita yang kecil, bahagian outer circle yang besar, lebih besar radiusnya. Okay, so decide value R tu mana satu. Kalau soalan tu ada bagi R. So which R for which curve? Okay, so nombor tiga. So... R1 and R2 ni adalah decide ray lah. Decide ray from where to where kan. So that kita nak decide siapa R1 and siapa R2. So kalau R1 kita adalah ini. So cahaya datang touch ini dululah. 
Okay, barulah retouch radius yang kedua. So, tu yang nombor dua. Nombor empat, positif or negative R. Okay, so ini adalah untuk lens. Dia punya start. Kena lukis. So, R dia sebab tadi soalan yang nombor dua ni dia kata adalah by convex. Nilai R nya sama 20. So, maksudnya nilai R tu 20. Tapi 20 tu, eh mana? Ni soalan nombor apa? Oh sorry. So, focal line yang 20. R dia tak bagi. So, R dia kita kena cari. Cumanya yang kita tahu nilainya sama. Cuma seorang positif, seorang ne negatif. So, sebab tu kena letak ni negatif 2 R ni. So negatif darab negatif dia akan jadi positif. Satu per R tambah satu per R akan dapat dua per R. Barulah boleh dapat ja jawapan. Okey, faham korang? Boleh? Um, uh, Okey. So kelas korang ni ada rasa uh, sebenarnya kelas korang ni uh, to be honest lah Madam cakap, so Madam cakap sekarang so that uh, kita tak shock sendiri, kita tak over confident macam tu. So kelas korang sebenarnya adalah kelas yang lemah sebab tu bila pencarah tanya, oh kelas 227 tu pandai lah dapat ranking nombor 3. So Madam akan cakap sebenarnya kelas ni student dia tak pandai sangat. Oh <laughs> dia cakap macam tu lah. Sorry eh. So Madam cakap maksudnya sebenarnya dia orang uh, memang senang buat careless mistake. Cuma kelebihan kelas ni dia orang unite. So dia orang memang ajar kawan-kawan dia orang. Dia orang tak tinggalkan orang ke belakang. Maksudnya bers berjaya bersama-sama. Itu adalah kelebihan kelas korang lah yang Madam cakap. Okay. So sebenarnya kelas korang ni, kor korang see itself. Korang kena sedar dirilah juga. Sebenarnya uh, korang bukanlah terlalu pandai sangat. So korang senang trigger mistake. Korang banyak markam sebab korang discuss dengan kawan kan yang ni. Yang yang Sri dapat ni, dia dapat jawapan kan. Macam mana dia boleh dapat jawapan sebab dia tengok buku. Tapi selalu akan tertinggal jawapan. Madam tengok assignment korang, uh, mungkin korang discuss dengan kawan. Tapi benda-benda tu uh, kawan tulis, korang tak tulis. Maksudnya macam memang korang selalu ter, terbuat uh, careless mistake ni. So sebab tu Madam nak cakapnya adalah just follow. Follow step. Modul 2 dia memang macam tu. Bila cakap dah follow tapi tak follow kan. Maksudnya memang korang kena follow step. So that bila exam so, tak buat mistake ni lagi tak buat careless mistake ni dan dapat jawapan lain. Sekarang betul sebab tengok buku, sebab tengok kawan punya jawapan. Ha, so sekarang ni betul. So kalau exam dah tak ada dah buku, tak ada dah kawan. So benda tu yang akan trigger kepada jawapan yang salah lah ada careless mistake tu. So follow the step, buat betul-betul so that tidak uh, tidak apa tak hilang markah macam tu. Okay boleh? Ya. Okay, so tu 2A. Okay, 2B. Uh, if the lens is placed in a liquid of refraction index n equals to 1.63, calculate the new focal length and state the lens type. So, uh, guna uh, lens maker equation juga tapi uh, uh, I buat macam in class dulu uh, and mm -hmm. kena letak negatif dekat R, R2 uh, dapat mm. uh, 1 over R1 minus 1 over R2 equals to 0 0.1 then I ganti 1 over R1 mm -hmm. minus 1 over R2 for calculate in liquid so uh, mm -hmm. sekarang tadi in class uh, the medium is from uh, lens to air sekarang dia from lens to the uh, liquid. Surrounding so, kena tukar, uh, kena tukar N. So, 1.5 or 1.60. And <laughs> F dapat negative 1 to 5.8. Yeah. Okay. So, types of lens? Uh, types of lens is the diverging lens. Sebab? Uh, focal lens dapat uh, negative. Okay, bila focal length negatif, menunjukkan dia adalah diverging lens. Okay, so jangan cakap dia concave ke convex ke, jangan. So sebab soalan ni dah cakap dah, dia adalah by convex glass lens. So dia dah cakap dah type-nya dari situ. So sebab tu uh, bila dia rendam dekat liquid, dia tanya focal, dia tanya 
types yang baru. So types yang baru adalah daripada karakteristiknya sama ada converging ataupun diverging lens. Betul lah. So jawapan ni adalah diverging lens sebab dapat F kita jawapan negatif. Okay. So um, Sri, since kita dah ada R dekat atas, sepatutnya kita dah tak payah dah lagi cari comparison ni. Okay. So boleh juga dalam exam but this is unusual lah maksudnya dia mencari 1 over R minus 1 over R dapat apa So sebab dia adalah lens yang sama so sebab tu radius yang sama sebab tu 1 over R nya sama lah yang dalam liquid juga Okay so sepatutnya just buat terus dalam liquid dan kita masukkan R kita ni Ni dia punya formula yang atas ni formulanya Okay So mas untuk substitution adalah masukkan saja. Okay lens kita masih lens yang sama 1.5. Sekarang surrounding dia dah tak L dah. Surrounding dia adalah liquid 1.63. Okay minus 1. 1 over R1. R1. R kita tadi R1 kita positif kan. Positif 20 lah. Tolak. Eh, sorry, tolak 1 over negatif 20. Ha, macam ni. So, kita dapat apa? 1 per 20 tambah 1 per 20, 2 per 2, 2 per 20. So, 2 per 20 adalah 0.1 lah yang jawapan awak kat sini. Okay. So, by the way, tak perlu pun buat yang dalam gelas tu korang. Boleh terus start dari Liquid cuma bezanya adalah uh, surrounding of lens dah menjadi 1.63. Okay radius kita boleh ambil radius daripada jawapan kita yang pertama ni yang dapat 20 cm ni R ni. Dapat 20 cm. Cumanya uh, seorang 20, seorang adalah negatif 20 untuk by convex. Okay fahamkah? Yang lain? Yang lain. Okay, faham eh? Okay, thank you Sri. Yang lain okay. Okay, good. Okay, itu nombor dua type dia tadi adalah diverging lens sebab kita dapat F kita negatif. Okay, so nombor tiga. Okay, nombor tiga satu je lah. Oh, sikit je nombor tiga ni. Okey boleh. Capakan present. Uh, saya. Okey. Hai Cha. Okey so a lens is made of glass with refractive index 1.6 and radius of curvature R1 equals to 6 cm and R2 equals to 4 cm. An object is located 30 cm from the lens calculate the focal length of the lens. So information dia dah bagi R1 equal to 6cm, R2 equal to 4cm. Dia punya U pun dia dah bagi 30cm dengan refractive index dia 1.6. So dah boleh masukkan dalam formula terus dapat jawapan negatif 20cm. Okay. So sedekat sini kita tak analyze pun R kita yang 6 dan 4 ni kita tak analyze pun dia positif or negative. Kita tak analyze because dia pun tak ada bagi hint dekat kita what is the shape of the lens. So ini sebab ini adalah sebenarnya syllabus yang lama. So syllabus yang lama korang apa bezanya dengan syllabus yang baru ni? Syllabus lama dia punya 1 over R1 dia adalah plus dengan 1 over R2. So plus ni dia jadi apa? Dia jadi tak kisahlah 3 tambah 2 dengan 2 tambah 3 akan jadi result yang sama. So sebab tu untuk yang sebelum ni dia lain sedikit lah cara mereka mengajar. So sekarang ni dan ni adalah soalan tahun 2013-2014. So, so dia adalah syllabus yang lama. So untuk korang kita kena analyze tau. Kita perlu analyze R kita 6 dengan 4 tu positif or negatif. So nanti dia akan bagi him lah sepatutnya dia perlu bagi him what is the shape of the lens, what is the type of the lens. Mm -hmm, macam tu. Okay so soalan ni straightforward, gantikan sahaja nilai ikut uh, lens maker equation nanti akan dapat jawapan. Okay boleh? Yang lain okay kan substitution je. 
Okay, good. Thank you, Ain. Siapa sahaja yang nombor empat. Ain pun sesama ya. Sejuk eh, musim sejuk. <laughs> okay, so nombor um, ni nombor empat. Okay, ada dua kat sini. Nombor empat. Okay, boleh? Okay. Soalan 4A dia kata a figure shows a conversion line mix of a material with a factor index 2.26. One of the surface of the lens is plain and the other has a radius of 14.5 cm. Determine the focal length of the lens. So kita orang buat dia punya ray tu datang daripada side yang flat tu. So uh, dia punya radius is infinity. Lepas tu bila masuk radius negatif kat masuk dua. R tu akan negatif lah. So sebab ray datang dari sini next dia dia masuk ke concave kan. Okay. Lepas tu guna formula 1 per F sama dengan N2 per N1 tolak 1. Lepas tu tolak dengan 1 per R1 tolak 1 per R2. Masuk masuk ke depan. Okay, so masukkan saja. N adalah N2 adalah lens kita punya index refraktif lah. So satu over infinity adalah kos kosong. Okay, so akan dapat jawapan F terus 11.51 cm. Okay, betul? Yang lain okay eh, substitution ni. So next B. Yang tadi yang present eh, macam tak familiar. Atirah eh? Kis. Kis Dina. Oh suara lain sikit. Okay. Like yang B? B, a diverging line has a focal length and an object is placed at position 2S from the length catch a level ray diagram to determine the characteristic of the image. So object dia, kita, kita buat Averaging lens. Lepas tu dia punya objek ada dekat radius. Kiranya ada dekat C. Dekat center lah kan. Center yang bahagian depan. Okay. So 2F lah objek berada di 2F. Okay. Lepas tu. Ni dia punya ray diagram lah. So pertama sekali komen madam adalah perlu ada arrow yang bahagian line yang ni pun kena ada arrow menunjukkan line dari sini sampai ke center of the lens lepas tu dia akan oh dia akan divert dekat mana case dia, dia akan, akan divert fokal ni tu ah macam tu sebab gambar ni tak ada kat f so case kena betulkan sebab divert ni ada reference point nya okey dari for dari fokal kena divert ke sebelah sini. Okay. Uh, Cuma ni sebab tu kita buat dia dash 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 dulu sebab dia tak patah balik ke belakang and this one lah sepatutnya arrow ni. Faham kan? Yes. Faham itu. Okay so yang tu kena betulkan lah. Lepas tu so, so intersection dia tu dekat sebelah kalau sini dia punya ni. Ha, macam ni lah dekat sini lah. Sebab kita ada satu lagi ray yang dari sun center. Okay betul kan sikit gambar tu. Okay so uh, diverging ray dia berasal dari focal yang di bahagian depan. Nak diverge dari focal bahagian depan. That is our reference of diverging. Okay from that principal focus. Okay ray kedua adalah at the top of object pass through the center of the lens and just pass through without deflection. So, so dekat tu kita akan dapat image dia kat situ lah. Okay. So kena buat pembetulan sedikit. Kita buat juga pembetulan. Okay. So uh, dia, lepas tu dia minta apa? Uh, characteristic of the image. So. Visual. Visual. Apa? Upright, diminish. Okay, vote lah. Virtual, upright and diminish. Good. Okay, good. Yang lain boleh? Nombor empat? Boleh. Okay. 
Next, nombor lima. Lima, enam. Nombor lima. Okay. Mm, an image of 15 cm height is formed 24 cm behind the convex lens as shown in figure 7.2. The origin of the image is from an object of 5 cm height located in front of convex lens. Luckily, the object distance. So, <laughs> dia ada bagi height, image dengan height object. So, kita cari dulu dia punya M. Dapat tiga. Lepas tu kita guna M yang ada, kita guna formula uh, M equals to negative V over U. Kita dapatkan U equals to negative 8. Since U always positive, kita conclusion kan U equals to 8 cm. Hmm. Okay. So, uh, Madam cakap dari kelas semalam, Amos. So, M sama dengan HI over H0 tidak akan memberikan jawapan kita tu positif or negatif. Dia hanya akan bagi tahu positif nilai je lah. Sebab high is always positive. High image dengan high object is always positive. So, jawapan M kita yang dapat tiga ni tak ada unit untuk M. So, jawapan kita yang tiga ni kita kena analyze Dia sebenarnya tiga ke negatif tiga. Okay. So sebab dia adalah kalau kalau kita tengok dari gambar yang diberikan figure 7.2 image tu dekat belakang lens ke dekat depan lens? Image kan yang dia tulis yang dia label tu belakang. Dia ha dekat belah belakang lens. Dan dia pun dalam keadaan apa ni? Inver inverted Oh, inverted. So sebenarnya M kita ni yang dekat sini yang awak kena decide M tu sebenarnya positif ke negatif? Okay, M negatif menunjukkan apa? Apa maksud M positif? Negatif inverted. Hmm, okay. So M negatif menunjukkan image nya adalah inverted. Okay, M positif image kita upright. Okay, so kita pun boleh nampak dekat gambar tu yang image tu adalah inverted So sebenarnya dia adalah negatif tiga So awak perlu substitute negatif tiga dekat M So dia akan cancel negatif dekat situ So sebab tu jawapan U kita adalah 8 cm Dia bukan dari, dia belak sebelah sini yang perlu conclude Dia perlu conclude dari M ni sendiri Okay So, Madam ulang balik semula. Magnification, kalau guna formula HI over HO, lepas dapat jawapan, you have to analyze M tu sepatutnya positif ataupun negatif. Kalau kita gunakan M sama dengan negatif V over U, tak perlu analyze Madam kata. Sebab V kita tahu dah, V kita tu positif ke negatif lah. Maksudnya image kita tu real or virtual kita dah tahu dah. So next kita akan dapatlah M kita tu sama ada positif ataupun ne negatif. Tak perlu analyze kalau M sama dengan negatif V over U. Yang perlu analyze adalah daripada HI over HO. Okay yang lain faham tak? Faham. Faham. Okay good. Next nombor dua. Nombor dua dia nak focus length of the lens. Dia guna formula 1 over F equals to 1 over U plus 1 over V. Sub mm -hmm. dapat F 6 cm. Okay, so sebab kita dah ada V, kita pun dah ada U lah dekat jawapan dengan atas. Okay, good. No, ada dua page ya. Nah, yang B mana? Oh, yang B adalah kerja rumah ya. Kita dah buat ya. Korang dah buat dah B. Lima B. Hmm, okay, good. So tak ada masalah. Next kita teruskan dengan nombor enam. Okay je, nombor enam ni. Oh shit ya. Siapa akan present? Saya yang dulu. Hmm. Okay. Uh, an object is 20 cm from a convex lens of focal length 12 cm. Mm -hmm. Calculate the image distance and the magnification of the image formed by the lens. Mm -hmm. Jadi dia bagi U dia sama dengan 20 cm. 
F sama dengan 12 cm Jadi pakai oh. je formula 1 per F sama dengan 1 per U sama 1 per V So F tu uh, kenapa 12 cm kenapa positif? Uh, sebab convex lens mm -hmm. Okay so dia pun cakap dekat sini convex lens So F kita memang positif lah kita perlu analyze kan So simbol apa yang Madam suruh analyze? Merchit Kuantiti apa yang kita perlu analyze positif ke negatif? V lagi F focal length ataupun radius lah sekali kan radius ataupun focal length perlu analyze lagi magnification M kita M kita pun ada positif and ne negatif so dua benda ni kalau dia bagi nilai dalam soalan kita perlu analyze dia punya nilai tu positif ke negatif okay Uh, kalau you tak payah analyze, mana kata objek kita sentiasa real berada di depan lens ataupun di depan mirror hmm, Macam tu, okay so good Next, ini sub sahaja nanti dapat jawapan ya, dapat jawapan V, okay lagi Oh, oh belum lagi, awak tak belum, awak belum terang lagi oh, Okay boleh, nombor enam, sorry oh, Pakai formula yang tu, lepas tu substitute dapat V30 cm <laughs> Okay, sebab kita dah ada V, kita dah ada F, eh kita dah ada U, kita dah ada F So kita boleh dapat V lah. Okay, next Lepas tu dia suruh cari magnification pakai M sama dengan negatif V per U mm -hmm. Mungkin tak je, dapat mm -hmm. negatif 1.5 mm -hmm. Okay, kalau dia tanya dekat sini image characteristic uh, motion, apa jawapan kita? Kalau soalan tu tanya state the characteristic of the image Inverted Inverted sebab uh, M kita negatif lah lagi yeah. 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 Real bukan sebab real kawan dengan inverted uh, lagi Magnified. Lebih dari satu kan? Kita punya magnification tu adalah 1.5 So lebih dari satu lah. So magnified. Okay. Negatif M menunjukkan inverted. Okay. V kita ni dapat 30. Dapat positif 30 menunjukkan real image. Okay. So itu kalau soalan tu berkenaan dengan karakteristik kita tengok jawapan kita. V tu positif ke negatif? Positif, real, negatif, visual. Okay, M kita positif ke negatif? Lagi pun kalau kita tak cari M pun kita tahu kawan real adalah inverted. Kalau nak tahu magnify or diminish kita kena memang check magnification. Lebih tak dari satu ataupun kurang daripada satu atau sama dengan satu. Kalau sama dengan satu, same size. Okay, boleh? Nombor enam yang lain? Boleh madam. Boleh eh. Okay nombor tujuh adalah homework. Semua orang okay dengan homework nombor tujuh? Ada tak nak suruh madam ajar? Atira? Okay Atira. Nombor tujuh. Boleh kan rasanya madam dah banyak. Okay madam. Okay so kita terus dengan nombor lapan. Lapan, dia ada dua rupa surat dekat sini okay. Boleh? Nombor lapan Lapan A Okey boleh terangkan dulu lapan A Okey so Untuk lapan A dia punya soalan An external side of mirror of a car is convex with a radius of curvature 18 meter. Determine the location of the image for an object 10 meter from the mirror. Mm -hmm. So sekarang dia nak uh, location of image which is uh, image distance lah V. Mm -hmm. So saya pakai formula 1 over F equals to 1 over U uh, plus 1 over V. 
Sekejap eh. Uh, sebelum tu Taufik, cuba bagi tahu apa maklumat yang dia bagi. Dia first dia bagi uh, radius of curvature R ialah uh, 18 meter and okay. U uh, 10 meter. Mm-hmm. So Taufik, awak kena analyze R awak tu. 18, 18 meter tu. Madam kata yang kita kena analyze adalah R, F, V dan M. So R yang dia bagi 18 meter tu positif ke negatif? Taufik. Positif. Sebab? Convex mirror. Ha, convex mirror R tu negatif. Convex lens yang R tu positif. Okay, kena bezakan convex lens dengan convex mirror. Okay, this one is subtopic 1. So dia adalah berkenaan dengan reflection lah. Mirror adalah reflection. Okay. Convex mirror, R kita negatif. R dan F kita negatif. Okay. So sepatutnya 18 ni adalah negatif 18 meter. Okay. So bila awak cari focal length, kita akan dapat negatif lah 9 meter. Okay. Boleh Taufik? Boleh Madam. Mm-mm. So formula kita adalah plus bukan minus eh. Formula kita adalah ha, mana formulanya? 1 over F equal 1 over U plus 1 over V. Okay. So kita boleh dah substitute lah. Oh ni formula ke? Oh ni formula. Tapi yang ni U dah substitute. Okay tak apa. So bila buat substitution Substitute mula formula dulu lepas tu boleh substitute. Nak substitute F dan substitute apa lagi? U lah. So dapatlah jawapan B. Okay so kita punya F adalah negatif sembilan. Satu per negatif sembilan lah F kita. Sama dengan satu per sepuluh tambah satu per V. Okay, lepas tu baru pindah-pindahkan. Satu per negatif sembilan tolak satu per sepuluh. Lepas tu dapat jawapan satu bahagi answer baru dapat jawapan B. Okay faham. Yang ni mungkin sebab apa ni? Sebab korang ada jawapan akhir kan? Sebab tu macam bila buat-buat eh tak dapat jawapan lah macam mana eh? Nak dapatkan jawapan kan? So kita work for, for untuk dapatkan jawapan. Untuk sekarang ni Madam nak terangkan sebenarnya cara dia tu macam mana? Daripada maklumat tu yang kita kena analyze dahulu kan? Kita kena take time, tak perlu rush untuk dapatkan jawapan. Take time first to understand the question. Second, untuk keluarkan maklumat. Ketiga, kalau perlu lukis, kena lukis. Macam tu. Okay and dalam chapter ni kita kena analyze nilai yang dia bagi tu positif ke negatif. Okay, boleh tahu Fik? Boleh Madam. Okay good. Next B. Untuk B dia ada bagi gambar headish dia. Lepas tu dalam nah, figure 0.73 shows an object uh, embedded in a solid glass with a hemispherical end of radius 50 cm mm-hmm. and refraction index 1.5. The object is 40 cm inside the glass. Calculate the image distance. Refractive index is 1. So... Of air lah ni. Refractive index of air adalah 1. Dia tertinggal dekat situ. Ha. So apa maklumat yang dia bagi? Dekat sebelah sini so, yang awak cari. Okay, so first uh, dia ada bagi R uh, which is uh, 30 cm. And mm-hmm. dia ada juga bagi U kita uh, 40 cm. And refractive index of air kita ialah N1 and 1.5 tu ialah kita punya N2. Hmm, sekejap ya. Uh, so, okay. First sekali R yang dia bagi 30 cm ni positif ke negatif? So, cahaya kita ni sentiasa datang dari mana? Dari mata pergi ke objek ke dari objek pergi ke mata? Cahaya datang dari? Hmm. Dari objek. Dari objek baru masuk ke mata kita sebab mata kita nak nampak i- image lah. So perlukan cahaya untuk datang ke mata kita baru kita nampak image tu. Sebab tu waktu malam kenapa kita tak nampak 
Sebab tak ada cahaya. Bukan tak ada objek. Objek ni ada. Tapi kenapa kita tak nampak? Sebab tak ada cahaya yang masuk ke dalam mata kita untuk kita nampak image objek tersebut. Ha, macam tu kan. Okay. So, so cahaya sentiasa datang dari objek-objek ni dekat sini ni yang warna biru ni mana buat gantikan warna biru. Okay. So, daripada warna biru ni nak masuk ke mata kita. So, ray kita datang dari sini baru touch kita punya surface ni lah. So, ni adalah concave ke convex ni. Masuk gua ke tak masuk gua? Cahaya ni. Concave, masuk gua. Concave, masuk gua. Okay, ni adalah berkenaan dengan refraction eh. Bukan reflection. Tadi, tadi adalah reflection. So, sekarang ni refraction. Untuk concave, positif ke negatif? Concave, negatif. Okay. So, R kita... Masuk ke kan? Ha, R kita ni sebenarnya adalah ne negatif. R sama dengan negatif 30 cm. Okay. So, U kita tak payah analyze. U kita 40 cm lah. Okay. So, sekali je kan berlaku refraction. Sekali sahaja. Kan? Satu sahaja surface light kita akan refract. Okay. So, ini adalah subtopik kedua. Refraction on a spherical surface. Refraction on a. A ni mana kata sangat penting. A spherical surface. Sekali je berlaku refraction. Sekali je berlaku refraction. So here is the formula untuk subtopik kedua. Refraction on a spherical surface. Sebab selepas tu subtopik ketiga adalah thin lens. Thin lens dia ada dua surface. Contoh ni adalah convex lens kan. Sekali light pergi ke surface yang pertama. Light masuk lagi dalam lens. Refract lagi kali kedua. So thin, thin lens adalah application of refraction on two spherical surface. Okay so tu perbezaan subtopik tu and subtopik three. Sekali ke dua kali refract. Cahaya tu refract. Okay. So, ini adalah sekali je lah light to refract pergi ke surface tersebut. Okay, so um, apa nak cakap? So, N1 ni Madam kata siapa punya medium? N1 ni kalau tengok definition dalam nota Madam. Apa maksud N1 index refractive untuk siapa? Medium of the object. Object kita. Object kita berada di mana? Dalam gelas. Dalam gelas. So sepatutnya N1 adalah 1.5. Okay. Gla so surrounding glass adalah S. So N2 baru 1 je. Bukan 1.5. So N2 adalah 1. Okay so ini sepatutnya substitutionnya. Tapi dapat jawapan yang sama eh. Oh tak dapat kan? Sebab soalan minta pihak ah, tak dapat. Okay. So so itu adalah substitution dia lah. Okay next baru kita substitute cuba substitute. Okay so ni formula dia tadi kita buat substitution N1 kita 1.5 divide by U objek kita. Berapa objek kita punya distance ni dengan glass kita ni dia bagi dekat dalam soalan 40 cm. Okay so 40 tambah Uh, surrounding satu bahagi bukan ni bukan surrounding ni yang ni adalah medium yang kedua lah kita ada glass medium kedua apa yang kita ada air lah kan dia berada di air bahagi V sama dengan 1 minus 1.5 dia tak ada modulus ni ah jangan buat modulus sebab kenapa ni awak buat modulus ini adalah syllabus yang lama so jangan tengok buku yang lama eh kalau siapa yang ada buku rujukan yang lama Madam rasa lecture notes dia dah ubah dah dekat situ. Okay so tak ada modulus. Ini adalah formula yang asal. Tak ada modulus dekat sini. Memang N2 minus N1. Okay so 1 tolak 1 per 5 bahagi R. R kita adalah tadi negatif 30. Okay so 1 tolak 1 per 5 akan dapat jawapan negatif bahagi dengan 30. So dia akan cancel lah negatif dekat situ. So cuba tekan calculator. Dapat tak V tu 
jawapan sepatutnya adalah negatif 48 cm. Dapat tak? Kurang. Dapat. Dapat eh. So jawapan tu pun tersilap lah. Sebenarnya bukan 48 sahaja. Dia adalah negatif 48 cm. Dan Madam kata V kita kena apa? Buat conclusion sedikit. Okay. So di mana image tu berada. So image is at 48 cm. Dekat mana? Okay. Same side ke opposite side kan? Betul tak? Okay. So negatif adalah same same side as object side yang sama image berada di side yang sama dengan object ie image pun berada di glass juga sama dengan ob object image yang kita nampak tu lah okey boleh kurang boleh boleh tapi faham eh okey good so itu untuk b okey next c C soalan dia, a 2cm high object is placed 7cm from a concave mirror whose radius of curvature is 2cm. Soalan first dia determine image distance. So okay, maklumat yang kita ada, ada hmm? ialah uh, kita ada U dia ialah 7cm dengan R 12cm. Ah, dengan height sekali. Height apa tu? Ah, height sekali. Height, height of siapa? Object. Height of object. object. So ada H O. Okay, R yang 12 cm ni positif ke negatif? Positif. Sebab? Sebab concave mirror. Concave mirror, good. Okay, concave mirror, R kita positif. Okay, so next. Next, so next saya just masukkan, uh, first saya cari, cari focal length dia dulu guna uh, R equals to 2F. And okay. focal length dia saya dapat 6 cm. Sebab ni ada then, mirror. So kita boleh cat bahagikan sahaja kan radius kepada 2. Okay dapat 6 cm lepas tu. Lepas tu uh, saya sub semua info yang ada masuk formula 1 over F equals to 1 over U plus 1 over V. And V akan dapat 42 cm. 42 cm. Okay so kena tulis formula tau Taufik. Lepas tu baru sub. Okay. So 42 cm. Next, yang kedua. Yang kedua dia minta image height. Mm -hmm. So in, in formula kita height. ada negatif ni. Taufik tengok buku rujukan yang lama eh Taufik. <laughs> tengok internet. Oh. Oh jangan, jangan, jangan. <laughs> jangan tengok internet kan. Mereka rasa nota madam tu dah macam quite apa kuat okey lah juga tapi sama maksudnya terlalu simplified mungkin. Kalau korang kalau nak tengok nota tengok dekat lecture notes yang pertama. Kedua baru buku rujukan yang missing tu lah sebab tu Madam standardkan buku rujukan so that uh, Madam tahu pengeluarnya siapa, pencarah matrix juga so dia orang lebih aware lah tentang syllabus matrix ni macam tu. Okay formula M kita adalah negative V over U. Ada negative Okay, so next kita substitute V kita tadi dapat jawapan berapa? 42. Negatif memang ada dari formula V adalah 42, U adalah 7. So dapat jawapan negatif 6 lah. Negatif 6. Ha, itu adalah jawapan dia minta apa ni? Image height. Okay, lepas tu. Image height. Ha, lepas tu. Macam mana darabkan dengan 2 ni? So M sama dengan negatif V over U sama dengan HI over HO kan. Kita ada dua formula magnification. So korang kita guna yang ni je lah yang dua terakhir ni. Okay so negatif 42 bahagi 7 sama dengan HI kita nak cari lah. High of the image bahagi high of the object. High of the object adalah 2 cm. So dapatlah jawapan HI sama dengan Negatif 12 Negatif 12 cm Height tak boleh nak Negatif So kita conclude kan jawapan kita po 
positif sahaja. So sebab apa kita dapat HID negatif? Madam kata formula M sama dengan HI over HO ni tak analyzekan kita dia tu sebenarnya positif ke negatif. So sebab tu kadang-kadang high tu kita dapat jawapan negatif sebab kita comparekan dengan analyze dengan belum analyze. So maksudnya kita perlu concludekan high kita memang sentiasa pun positif. Ha, macam tu. So so kita concludekan bahagian akhir dekat sini eh. So ini sepatutnya stepnya lah. Okay untuk dapat jawapan. Okay boleh faham? Untuk tu? Faham. Um. Okay, lepas tu Two characteristic of image so, Untuk characteristic saya uh, Bacterial inverted dengan Mac Okay, betul lah So, so V kita dapat 42 cm kan V kita dapat positif Menunjukkan real lah Real image, real kawan dengan inverted Tadi magnification kita dapat negatif 6 So negatif menunjukkan imejnya inverted. Okay, enam menunjukkan lebih daripada satu. So magni, magnify ataupun tengok je lah sendiri eh. Height of the image dua belas. Height of the object dua. So image lagi besar berbanding object. So magnify. Dekat situ. Okay. So habis dah kita punya pas ya. Korang okay ke? Okay. 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 Eh? Boleh faham kan? Okay good. So bolehlah dekat bahagian belakang tu ada additional exercise. Boleh tengok juga additional exercise. Okay so kita akan teruskan dengan preparation untuk UPS esok. So uh, tengok daripada spider stage yang Madam bagi sebelum ni. Masih lagi sama. Kita ada tiga set sahaja ya. Uh, tiga set sahaja pasir eh. Ke ada satu yang macam ni? Yeah, tak kan? Okay, kita tengok yang tip set pertama dulu. Okay, set pertama. Pada tip set yang pertama eh. Macam mana kita nak buat? Um. Sekejap eh. Korang boleh buka ke dah? So yang ni Madam tukar ke um, Apa ni sekarang ni a tap eh? Okay nampak tak screen Madam ni? Korang Nampak Nampak eh? So kita tengok dari sini
Okay so kita start daripada chapter yang ketiga lah tentang magnet So tentang magnet kita bermula dengan soalan nombor lima belas ni Okay Nampak kan semua boleh baca soalan So apa jawapannya Magnetic field Yang correct Magnetic field So jawapannya apa? B uh, Magnetic field kan boleh produce dari Magnet ataupun current carrying kau dah tak ada tiga kan source of magnetic field sama ada daripada magnet dari current carrying conductor ataupun dari yang ketiga apa? Dari Earth, betul tak Earth? Okay so bukan current carrying conductor sahajalah So jawapannya? B B Dadu B Dadu ha, Betul lah So it has two poles Kita ada north pole and south pole And that two poles can be separated ha, Kan? Can be separated Betul tak? Kalau kita patahkan bar magnet North dengan south Betul tak jawapan dia ni? Kan macam saat, kalau kita patahkan, kita akan dapat juga north dengan south kan? Uh, boleh ke betul ke separated? Apa jawapan dia? Alamak saya. <laughs> Can be determined using Fleming left hand rule. Fleming left hand rule untuk dapatkan FBI lah. F force B magnetic field. I adalah current. Ataupun FBP. So boleh juga. Apa jawapan dia? C kot. Straight line ni dia boleh jadi curve juga kan? Hmm. Kita tak ada jawapan akhir. Uh, macam mana nak buat ni? Nak bagi tahu jawapan kat korang? Betul tak macam tak ada jawapan akhir? Ke macam ada jawapan akhir? Kena cari. Sekejap ya. Okay, so jawapannya adalah A. Okay, jawapannya adalah A. Tadi kita jawab apa? Yang correct. Oh, dia nak correct. Eh? Which statement is correct about magnetic field? So B salah sebab bukan itu sahaja. Sebab kita ada bar, kita ada magnet dan ada earth. C can be determined using Fleming left hand rule. Ataupun Fleming right hand rule kan? Sebab kita ada Fleming left dan Fleming right hand rule. Sebab kita ada FBV dengan FB, FBV sama ada positif Uh, positive charge particle ataupun negative particle So can be separated ni yang two poles and the two poles can be separated salah Sebab kalau kita patahkan pun poles tu tidak separate Kalau kita patahkan kita punya bar magnet north dengan south So bahagian yang north Contoh north sebelah kiri, south sebelah kanan Kita patahkan north dengan south tu Nanti yang bahagian patah tu akan bentuk south tu juga Bahagian patah yang pertama sebelah kiri Bahagian yang patah belah kanan akan bentuk north Sebab sebelah kiri, sebelah kanan dia ada south Okay, so dia orang memang tak boleh uh, separate 
Okay, it is repre represented by a straight line. Hmm. Confused. Straight line. Hmm. Tak tahu nak cakap apa maksudnya. Uh, straight line. Curve tu straight lah. <laughs> so biar je lah soalan nombor 15 ni jawapannya A. Nanti madam dah tahu nanti madam bagi tahu semula eh untuk nombor 15 ni. Okay so next C. Not resultant zero. E. So dekat mana nak letak kita punya point supaya resultant zero. Okay kalau A between x and y kan sebab currentnya ke atas untuk wire x current kita ke atas kita gunakan right hand grip rule. So magnetic field dekat bahagian tengah-tengah adalah into the pitch. Kalau dekat wire Y pun masih lagi ke atas, current kita ke atas so dia akan dapat out from the out from the pitch. So berbeza lah resultant ni nak dapat zero kena ber kena uh, kena apa? Kena satu kena opposite direction lah. Satu in satu out. Sebab tu jawapannya adalah A. Okay korang boleh untuk nombor 16. Boleh, Boleh cat menggunakan right hand click rule kan? Boleh. Okay so next, tujuh belas. So direction dia pergi ke mana? Kita tahu dia akan buat circle sebab charge particle, electrons ataupun proton dia kalau masuk dalam magnetic field dia akan buat circle. So straight path salah lah. Cuma ni circle yang dia buat tu clockwise ke anti clockwise. Semi circle salah juga sebab semi circle uh, sama ada clockwise ke anti clockwise dia tak perfect answer. Kalau semi circle. Okay so jawapan kita antara B ataupun C. B. So dia adalah formula F sama dengan Q V cross B. So V perlu slap B. V kita ke kanan, B kita into the page. So kita akan dapat F kita ke A, ke atas kan. So F kita ke atas menunjukkan itu adalah center of circle kita lah. Tapi sekarang ini adalah elektron. So elektron F nya bila kita dapat atas tu untuk proton sahaja. So kalau elektron dia negative charge so dia terbalik. So F kita ke bawah, ke bawah. So bila F kita dekat bahagian bawah dia akan circle secara clockwise ke anti clockwise kurang. Kalau clockwise. kita punya clockwise. Kan. Dapat kan? So yang ni madam guna ni desktop so madam tak boleh nak lukis dekat sini. Kan korang dapat kan? Directionnya adalah clockwise. Dapat. Okay good. Next 18. Okay, induce EMF. Okay, ni adalah chapter sembilan, uh, chapter induction. Induce EMF in the coil. Oh, coil kita, kita ubah apa? Which of the following will induce EMF in a coil placed inside magnetic field? So coil kita ada change area, change magnetic field dengan rotate. Ah, uh -huh. tiga-tiga ada. So jawapannya adalah all of hmm. the above. Kita tadi clockwise atau kita tadi kat sini. All of the above kan. Tadi yang ni jawapannya ini je. Nanti kita nak check juga jawapan kan. Uh, okay. So all of the above lah sebab coil madam kata uh, kita ada induce EMF pertama untuk straight conductor. Kita, kita gerakkan kan maksudnya kita change area of the straight conductor swap the magnetic field. Okay untuk coil kita ada change area, change magnetic field dan rotating coil maksudnya kita rotate lah that coil. So jawapannya all of the above. Okay boleh? Yang lain? 
Boleh. Boleh. Nombor 19. Nak increase in museum F. So jawapannya apa? So nak induce EMF, uh, the cara nak, nak increase kan induce EMF adalah increase kan perubahan magnetic flux lah sebab Faraday kata uh, induce EMF uh, is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Okay, so so magnetic flux kita formulanya adalah BA cos theta. Okay, B, A, cos theta. Semuanya adalah directly proportional dengan magnetic flux kita. Termasuk number of turns lah. Kalau magnetic flux linkage adalah N, B, A, cos theta. So sepatutnya semuanya kena dalam keadaan increase ataupun kuat. So sepatutnya kena push magnet tu laju. Area kena increase. Number of turns kena increase. So B kena increase. So jawapannya adalah C lah yang betul. Okey, nombor dua puluh adalah tentang alternating current. Current dalam resistor. D. D. In phase with voltage kan? Dekat sini dia kata current in a resistor. So current dalam resistor in phase dengan vo voltage. Okey, boleh eh? Nah, mana soalan dia? Hmm. Okay, so soalan nombor ni nombor berapa ni? 21 eh. Okay, so madam bacakan soalan. Hopefully korang faham dengan baca sahaja. Okay, so soalan dia a source of alternating current voltage is connected in by wire of negligible resistance across a capacitor. Okay. So wire kita tak ada resistance lah. Dia kata kita ada AC source. Okay, so AC source voltage kita connect dengan wire dalam wire tu tak ada resistance across a capacitor. So circuit ni adalah circuit pure capacitor. Okay, so choose the correct statement regarding the above circuit. Okay, untuk pure capacitor, untuk circuit pure capacitor apa yang betul? Dalam ni, ni ada jawapan dekat sini. Untuk pure capacitor. C. Pure capacitor, voltage dia dekat atas ke dekat bawah? Pure capacitor untuk dalam phase diagram kita? Bawah. Ha? Bawah kan? VL atas, VR uh, ke kanan, v VC voltage capacitor dekat bawah. So current ke, current kita dekat X axis. So siapa yang ahead current ke voltage? Current. Current. So jawapannya? B. Brazil. B. Yes, B. The current flow in the circuit is 90 degree ahead of the voltage. Sebab voltage lagging untuk capacitor. Currently leading 90 darjah daripada voltage. So jawapannya adalah B. Okay, 22. Power. Okay, average power. So jawapannya Eh. Eh, kan sebab mana ada power, average power untuk inductor dan kapasitor adalah zero sebab dalam tu tak ada resist, resistor. Bila ada resistor baru ada power. Formulanya adalah I square R. So ialah jawapannya. Faham? Okey. Boleh kan? 23.
So jawapannya bila berlaku resonance C. C kan PL sama dengan V VC bila berlaku resonance kan maksudnya V RMS ke V maximum of inductor ke boleh je okay so maksudnya V not L sama dengan V not C ataupun V RMS L sama dengan V RMS C so boleh juga dua-dua must be equal Okay, itu adalah 23 bila berlaku resonance. Okay, nombor 24. Ini adalah RCL sikit. So current is maximum. Maksudnya berlaku apa ni? Kat waktu current maximum, ada, kalau ada perkataan current maximum ni maksudnya berlaku apa? Berlaku Resonance kan sebab bila RCL circuit uh, current, kalau current tu maksimum menunjukkan berlaku uh, resonance lah dalam circuit tersebut. So berapa resonance frequency formulanya? Mana satu formula resonance frequency? D dan mark 1 over 2 pi set LC. Okay so habis dah kan. So, kita tengok sekejap jawapan. Kita buat dulu sebab saya rasa saya buat required semua untuk untuk ni Google Form ni Ada berapa semua ni jawapan? Madam saya boleh cekkan jawapan Haa uh -huh, boleh? Betul tak jawapan kita semua? Betul? Hmm, betul dah eh? Haa uh -huh. so yang ni je lah oh, Okay so kita tak payah Sebab tak, tak, tak boleh nak buat balik so dapat tengok skor je Ah, eh tak dapat tengok balik semula jawapan eh. Macam buat. Mimi Mereka tak boleh nak buat balik sebab tu tu dah buat. Hmm. <laughs> okay tak apalah. Macam rasa sebab kat sini pun ada dah jawapan. So rasa-rasanya okey. Okey lah. So dah kita pergi ke kedua. Okey, yang kedua kita tengok set yang kedua. Okay, share screen dulu sekejap. Okay, nampakkah screen sekarang? Nampak. Okay, so kita start dengan dengan apa tu? Magnetism dahulu. Magnetism start dari soalan kekoh. Kekoh ni chapter 3 kan? Okay, so soalan 13. So jawapannya Ya? Huh? Jawapannya apa? B. B. Brazil. Betul? Jawapannya Brazil. Sebab uh, kita kan dia dia orangnya sebenarnya uh, semuanya adalah cross product kan untuk current carrying conductor F sama dengan ILB sin theta. 
Okay, ILB sin theta. Sin theta kena dalam keadaan maksimum baru cos tu boleh jadi maksimum lah sebab F sama dengan ILB BIL sin theta kan. The way code kita hafal formula BIL sin theta bil ataupun ILB. Ah, Mana-mana satulah formula kita sin theta. So nak dapatkan F maksimum, sin theta kena maksimum. Sin yang paling maksimum kalau buat sin kosong dapat kosong kena sin 90. So maksudnya kena angle tu dalam keadaan Current tu dalam keadaan 90 darjah dengan magnetic field. So jawapannya perpendicular. Okay so B jawapannya nombor 14. Ready ya yes, eh? Ni adalah charge particle F sama dengan formulanya adalah apa? F sama dengan QVB sin theta Q is a charge, V adalah velocity QVB sin theta Oh tapi tak ada R Disebabkan uh, kita punya particle ni dia bergerak dalam circular motion So konsep yang ada dalam, dalam particle adalah FB sama dengan FC So korang tulis dekat kertas FB sama dengan FC. Apa formula FB untuk charge? QVB. Betul? B besar magnetic field. QVB. Untuk centripetal force, MV square over R. Apa relationship antara R dengan dia nak radius dengan B dengan V ni? Okay? Madam pun kena. Universally proportional. Kan? FB sama dengan FC. So QVB sama dengan MV square over R. Okay. Kita cancel satu V ni. Okay. So both side ada V. Kita akan dapat QB sama dengan MV over R. So R dengan B adalah sepatutnya R dengan B adalah apa? Adalah inversely proportional. So A ni salah. So R dengan V directly proportional. Ha, jawapannya adalah B. Okay dapat tak equationnya? Madam tak show dekat sini. Dapat tulis equationnya? Dapat. Kan FB sama dengan FC. FB bahagian bawah tu kita tulis QVB. FC adalah MV square over R. So cancelkan satu V, so kita akan dapat QB sama dengan MV over R. Okay, so R is directly proportional to V. Okay, boleh eh? Hopefully korang yang lain, okay. Nombor lima belas. Same direction. Velocity same direction dengan magnetic field. So macam mana? Boleh tak buat circular motion? C. Yes. So jawapannya adalah C. Okay. So sebab kan formula untuk dia, dia orang ni semua kena dalam keadaan perpendicular kan sebab dia adalah cross product so FB sama dengan QV cross B, V dengan B dengan F sekali tiga benda tu FV dengan B kena perpendicular okay so sekarang ni velocity kita same direction dengan magnetic field maksudnya dalam keadaan para Parallel. So formula kita tadi FB sama dengan QVB sin theta kita akan dapat sin theta kita tu Z uh, sin 0. Sin 0 sama dengan 0. Darab semua benda QVB darab dengan 0 kita dapat cos theta 0. So maksudnya dia orang tu tak boleh buat circular, mo circular motion. Okay so dia akan move straight sahaja. The, the electron move to mo continues to move with its original velocity. So jawapannya adalah C. Okay. So nombor enam belas. Ini adalah tentang induction. Lens adalah berkenaan dengan conservation of apa eh? Lens law ni dia cakap 
kita punya induced current flow in a direction that to oppose the change of magnetic flux. Perubahan magnetic flux. So, so charge ke energy. So nak oppose perubahan magnetic flux. Current kan? Current adalah berkenaan dengan charge lah sebab nak ada current flow kena ada charge flow dulu baru boleh baru boleh ada current. Okay so jawapannya B betul tak? Nombor 16. <gasps> Energy. Jawapan je D dan mark. Hmm. Okay. So nanti kita google lah macam mana untuk lens law ni nak, nak google tak sekarang Cuba kita tengok dia tanya apa tadi soalan dia Lens law is conserve Lens law is conservation of what? <laughs> Uh, okay, memang ada dekat situ. So, principle of the conservation of energy. Ha, macam tu lah bila kita tak dapat jawapan, kita boleh google. Okay, <laughs> so jawapannya adalah energy ya. Untuk D. Okay, next. Nombor tujuh belas. The figure below shows the side view of circular coil. Ada number of turns, ada area and magnetic field. If the normal to the plane. Okay, normal to the plane tu yang bahagian perpendicular lah yang dia tunjuk dekat situ kan. Sebab plane kita tu sengit. So, dia punya ni normal to the plane. Okay, makes an angle dari normal dengan magnetic field. Angle-nya adalah alpha. So, berapa nilai magnetic flux? Formula kita... Hmm, dia nak magnetic flux tau. Bukan magnetic flux linkage. Tak ada pun perkataan total ataupun linkage dekat sini. So ada tak melibatkan number of turns korang? Tak ada eh. Sebab dia nak magnetic flux dia. Magnetic flux adalah VA cos theta. Kalau magnetic flux linkage ataupun total magnetic flux. Okay total magnetic flux adalah magnetic flux linkage lah. Total. Okay so yang itu baru NBA cos theta. So jawapan A dan B silap. So jawapan kita antara C ataupun D. NBA cos theta. Theta adalah angle between between vector area dan magnetic field. Vector area kita tu dari line normal tu lah. So jawapannya adalah C. BA cos alpha. Boleh korang? No. Eh, boleh. Boleh. BA cos boleh. alpha kan. So, dia mesti uh, sebab maksud angle kita yang BA cos theta tu theta adalah angle between vector area and magnetic field ni. So uh, since dia berada dalam keadaan plane dia macam ni so vector area dia macam ni lah. So dengan magnetic field so that is the alpha nya. So cos alpha. Okay see so jawapannya. Next nombor 18. So tak mengubah eh. Maksudnya will not change the cause of induced current. Ni adalah loop lah. Loop ni kan dia kata conducting loop. Loop kita kat tadi kita kata boleh ubah area, magnetic field ataupun ro rotate. So dekat sini mana yang tak jadikan induce current? Area, magnetic field dengan rotate. Yang satu lagi increasing magnetic field. Macam mana dia rotate ni? Dia rotate 90 darjah about axis perpendicular to the plane. Macam mana cara dia rotate ni? Rotate the loop through 90 degree about an axis perpendicular to the plane. 
sebab rotate ni tak boleh rotate sebarangan. So mungkin decrease the area of the loop kan. Eh? Decrease the area of the loop. So B dengan D ni samalah boleh ubah magnetic field lah. So jawapan kita antara A dengan C. Decrease the area of the loop. Okay. So apa? So loop dia lebih kecil. Boleh? Betul? Decrease the area of the loop. So mungkin yang rotate ni kot cara dia rotate silap. Rotate the loop ni tak reti macam mana macam mana dia buat ni. Through 90 degree. So apa jawapannya? Jawapannya C. Mm -mm. Jawapannya C. Rotate the loop through 90 degree. Hmm. Kena bayangkan tapi tak reti nak bayangkan. Okay. So jawapannya adalah C. Decreasing the area of the loop betul lah sebab kita decreasekan areanya sebab kita boleh ubah magnetic field dengan area of the loop itself. So ubah naikkan ke turunkan ke boleh. Yang penting kena ubah. So baru akan ada induce car current. So rotate ni memang betul boleh rotate. Cuma ni kalau silap rotate dia tak dapat juga induce current. Caranya adalah perlu ubah Magnetic field tu lah. So macam apa? Macam dynamo kita kan? Dynamo basikal tu. Mesti magnetic field dia tu kan kalau dari horizontal so kita rotate kan dia secara macam ni kan? Cara rotation of dynamo nya. Kalau rotate silap so dia takkan dapat juga induce current. So C jawapannya eh. Okay so next nombor 19. Aku berapa dah ni? 1141 okay. Magnetic flux density. Magnetic flux density ni apa ni sebenarnya korang? Ni dia tunjuk dah dekat sini. Magnetic yeah. flux density adalah magnetic field eh. Okay. Magnetic flux density ada perkataan density. Kalau magnetic flux sahaja V. Kita punya simbol. Magnetic flux density adalah B magnetic field. Sama nama. Okay. Dekat center of the solenoid. Center of the solenoid. Okay. Apa formulanya? Okay dia kata magnetic flux density at the end of the solenoid adalah B kalau dekat center of the solenoid To B To B kan center of solenoid kuat lebih kuat Kalau dekat end dapat B so dekat center dapat 2B lah sebab end tu akan jadi separuh daripada yang center punya kan So kan, kalau magnetic field at the end of the solenoid adalah half daripada yang center punya So dua bila dekat center. Boleh kan? Okay next dua puluh alternating current. Okay pure inductor. Siapa leading? So jawapannya. Ayo. Siapa leading korang? B Ha? B kan? Brazil kan? Sebab inductor kan voltage kita dekat atas 90 darjah so pi over 2 radian So voltage leading current by pi over 2 radian Ingat friso diagram je nak senang kan? VL atas I kat X axis VR dekat X axis VC dekat bawah Okay. Nice. 21. Pure capacitor. Tapi dia nak ni XC lah ni. Macam mana dengan XC dengan frekuensi. Kena tahu formula ni. XC sama dengan 1 over kan formulanya. XC sama dengan 1 over 2 pi FC. So XC dengan frekuensi directly proportional ke inversely proportional? Inversely proportional. Inversely proportional. Uh. So jawapannya C lah shape inversely proportional. 
So yang ni, yang A ni shape directly proportional, straight line ni. Yang ni constant, tak berubah. Kan X ni tidak bergantung kepada frekuensi. Nilainya sama je. Kalau frekuensi berubah, X ni akan sama je nilai. Okay, so yang ni shape, tak tahu. Dia makin, dia makin, maksudnya dia naik drastically lah. Okay, X ni naik. Bila frekuensi naik, X ni naik. Tapi dia tak naik secara linear. Dia naik, X ni naik drastically. Lebih, lebih kenaikan X ni lagi banyak berbanding kenaikan frekuensi. Oh, macam tu lah shape dia. Okay, so jawapannya adalah C. Next, 22. Okay, ni adalah pure inductor lah ni. XL dengan F pula. Okay. So dia kata dekat sini apa yang tu F? Dia kata indicates the effect of inductive reactance when the frequency is increased to 2F. So kalau in frequency 2F, XL akan jadi apa? XL sama dengan 2 pi FL kan? So XL is directly proportional with F sahaja. F naik dua kali ganda, XL naik jugalah dua kali gan, dua kali ganda. Okay boleh korang? Jawapan dia A. Boleh. Kan? Boleh madam. Okay, 23. Okay, ni adalah pure capacitor. I kita uh, berada di X axis sebab I dia kata I not sin omega T. So dalam flexo diagram I kita berada di X axis. So macam mana dengan voltage capacitor? Dia still akan berada di bawah lah kan. Kalau I kita berada di X axis, VC kita kan berada di bawah. Bawah tu Madam kata shape apa? Cos. Bawah. Negative cost. So jawapannya C. Kalau atas cost sebab dia start daripada cost. Okay bahagian atas. Kalau VC kan dekat bawah. So dia dari bawah tabung uji kita tu dari bawah. So C. Negative cost dekat sini. Okay boleh korang yang lain? Faham ke? Senyap je yang lain dengar ke tak ke dah rehat dah? Boleh eh? Ya. <laughs> Okay. Okay dah. Eh, GO tak masuk kan? Okay dah habis dah lah sampai alternating current je. Okay. So habis dah yang kedua. Last. Yang ketiga. Okay. Okay. Okay, nampak dah kan? Start dengan chapter magnetism. Okay, nombor 13. Nampak dah macam punya ni, screen? Nampak. Okay, so nombor 13. Not true. So jawapannya C C, C. Kan? C. Okay So magnetic flux uh, Magnetic flux dia sepatutnya Leave the north pole And enter the south South pole Okay So ini Uh, yang lain ni betul eh, boleh close loop Okay, sebab kalau solenoid tu kan Kalau solenoid tu, 
So dia sebenarnya boleh satu loop tam- masuk dalam solenoid sekali. Uh, okay. So greater at the pole lah sebab magnetic flux uh, kalau dekat pole maksudnya magnetic field kuat kan betul-betul dekat kutub tu magnetic field kuat kan magnetic flux sama dengan BA BA cos theta so B kuat magnetic flux pun kuat lah dekat poles okay so magnetic field lines tak boleh intersect from one another so jawapannya adalah tadi C okay next nombor empat belas Okay so yang ni adalah dari galvanometer Application galvanometer kita adalah dari top of the spring Sama dengan top of the galvanometer Okay boleh boleh tulis sedikit Ingat tak lagi formulanya Top of the spring korang tak nampak screen madam Korang tulis dekat kertas korang Top spring sama dengan top dari galvanometer Okay So top spring adalah K theta Sim, uh, Dia punya formula K theta Top of galvanometer ni yang N, I, A, B Ataupun ha, senang ingat Nabi N, A, B, I Nabi ataupun kalau tak nak ingat Nabi B, N, B, I, N, A kan B besar, I besar, N besar, A besar, B, N Okay so jadikan Theta dengan I sebagai subjek. Okay so kita dah dapat K theta sama dengan N I A B Jadikan theta dan I sebagai subjek. Korang kena pindahkan So kita akan dapat N A B over K N A B over K. So dia just cakap proportional dengan apa? N A B lah kan? Jawapannya adalah A A Okay, semua dapat eh, equation ni. Boleh tulis sendiri. So, I, eh, so theta over I proportional dengan B, A, N. Okay, nombor lima belas. Okay, satu masuk, satu proton masuk electric field. Satu lagi proton masuk magnetic field. Macam mana dengan speed? So jawapannya? So apa jawapan you guys? Hmm? Tak ingat formula. So uh, so bila masuk dalam electric field akan ada electric force lah. Masuk dalam magnetic field akan ada magnetic force. Okay. So Electric force adalah Fe adalah Qe So tak ada pun melibatkan speed of the proton Tak ada melibatkan V Sebab formula ni adalah Q darab E So jawapannya adalah not influenced by V Okay Tapi untuk magnetic force Untuk charge dia punya formula adalah QVB QVB sin theta So proportional dengan V. So jawapannya adalah Denmark. So QVB. So ada V saja bukan V square. Kalau FE sama dengan QE. Okay boleh? Nak boleh. influence. Boleh. Okay. Nombor 16. Okay kita ada magnetic field. Dekat segi empat ni ada magnetic field. Lepas tu satu copper ring, mula-mula tak masuk lagi dalam magnetic field Okay, dia dia dia, dia masuk position kedua, ketiga, keempat Which of the statement is not true? C 
see. A ni betul. Okay, A ni betul tak? Dekat position 1, tak ada perubahan magnetic flux. So, kalau tak ada perubahan magnetic flux, tak ada current. So, betul tak? Betul lah kan? Sebab 1 tak ada magnetic field. Tak ada magnetic field. Dan sebelum tu mesti tak ada juga magnetic field. So, tak ada perubahan lah. Dekat nombor 2, ada peru ada increasing magnetic flux. Sebab magnetic flux mean B darabkan dengan A. So, sekarang dah ada B lah. Increasing magnetic flux. So, akan ada current induced. Betul lah. Sebab dari sebelum position 2 adalah position 1. Position 1, Tak ada magnetic flux sebab tak ada magnetic field. Position 2 ada dah magnetic flux sebab dah ada magnetic field. So formulanya kan adalah BA. Magnetic flux equal to BA cos theta. So daripada kosong magnetic field sehingga ke ada magnetic field. So ada perubahan magnetic field, pertambahan magnetic field. So magnetic flux pun akan bertambah. So bila magnetic flux bertambah, current akan induce lah sebab ada perubahan eh, magnetic flux. Position ketiga, there is a constant magnetic flux and constant current is induced. Constant magnetic flux. Kalau magnetic flux constant, uh, tak boleh ada current lah sebab magnetic flux kena berubah. Baru ada current. Ha, jawapan C salah lah. Okay, sebab ken, kalau nak ada current, kena berubah magnetic flux kita. Berubah tu means bertambah pun boleh, berkurang pun boleh. Yang penting berubah. Okay, at position 4, there is decreasing magnetic flux. Betul? Decreasing magnetic flux. So, kan ada perubahan magnetic flux tu. So, akan induce current juga. Sebab bermula banyak kot magnetic flux dekat nombor 3. Tiba-tiba berkurang dah. So, ada perubahan magnetic flux decrease in magnetic flux so akan ada induce current. So jawapannya adalah C. Okay betul korang tadi. Next nombor 17. Ni adalah metal road kan. Metal road formula kita untuk dia punya force dia lah. Uh, sorry, dia punya induce ZMF. Apa formulanya? Dia adalah BLV sin theta. Okay, untuk untuk straight conductor, induce ZMF sama dengan BLV sin theta. So, BLV. So, yang tak ada adalah adalah area. Betul? B ada, L ada, B ada speed. So jawapannya area lah yang tak affect. Okay boleh? Nombor 17. Boleh eh? Boleh madam. Boleh nak check jawapan juga. Okay so next 18. Brazil magnetic field. Ha, ha. Kalau electric field ni kapa, kapasitor lah dia store energy dalam electric field. Untuk inductor dia store dalam magnetic field. Okay next nombor 19. Hmm, ini kena tulis sikit kita ada dua coil P and Q. So diameternya sama dan arrange secara coaxial. So, tulis eh. Keluarkan maklumatnya P dan Q. Diameter sama. Same diameter. Okay. P has twice the number of turns. So, P kita ada dua N. So, Q kita hanya N je lah. Sebab P dia kata twice the number of turns of Q. When P is the primary coil and Q is the secondary coil, the mutual inductance is M. M memang sama untuk dua-dua orang. Okay, what is the mutual inductance when Q primary, P secondary? So jawapannya, tak payah tulis pun tak apa. So jawapannya apa? <laughs> so jawapannya M, B. Kan macam kata M ni tidak berubah. Siapa secondary ke, siapa, siapa, apa, 
secondary siapa primary sama saja dia orang ni saling berkaitan okey so jawapannya adalah b okey so tidak berubah eh dia dah kata kat sini a uh, mutual inductance okay. adalah m hmm, sebab dia sama so m ni nak berubah madam kata dari apa dari geometri dia geometrical physical dia tu sendiri kan m sama dengan Uh, mu naught n square a over l contohnya m sama dengan mu naught n1 n2 a over l so nak ubah m adalah dengan cara number of terms kita ubah ataupun a areanya kita ubah ataupun l lengthnya kita ubah ni dia just ubah uh, seorang jadi secondary seorang jadi primary uh, sama je lah m nya kita tak ubah geometri dia pun okay So number 20 macam lebih kurang sama ni. Apa jawapan dia? Xc dengan frekuensi. Ini satu E. Denmark dia adalah inversely proportional. Okay. Sebab Xc sama dengan 1 over 2 pi Fc. Okay next 21. Peso. Untuk inductor sahaja ni pure inductor ke tapi kenapa tak ah oh, okey pure inductor lah ni sebab inductor je kan yang ada okey mana satu so jawapannya b b brazil eh okey so i ni dia ni yang penting dia kena 90 darjah Okay, so yang yang tak 90 darjah ni in phase ni, yang A ni in phase, salah lah. So yang ni tak 90 darjah sebab sekarang ni adalah pure inductor. So current kita, voltage kena leading current. So voltage dekat atas, current dekat bawah. Dekat, dekat sini tak boleh sebab cara rotate of kita punya peso adalah cara rotate ni adalah anti-clockwise. So yang ni current ni dah leading dah dia ke depan. Voltage ke belakang. Yang ni adalah pure capacitor. Sebab cara dia rotate adalah anti-clockwise. So current dah bahagian belah sini. V baru sikit dia rotate. Okay so salah lah yang C salah. Okay so jawapannya adalah B lah untuk pure inductor. Okay next 22. Oh. Denmark. Okey betul Denmark kan. Sebab in phase lah dalam resistor voltage dengan current in phase. So ini yang betul. Okey kita tengok jugalah current dengan voltage in phase dalam kapasitor. Salah. Sebab dalam kapasitor current leads voltage by pi over 2 radian. Okey. So yang B power dalam resistor zero salah. Power dalam kapasitor dengan inductor yang zero. Dalam resistor kita ada power dissipated. Okay. So resistor yang dalam resistor untuk resistor pure resistor current and voltage are 90 degree out of phase. So diorang sepatutnya in phase. Diorang mesti berada di phase yang sama bukan phase yang berbeza sebanyak 90 darjah. So salah lah untuk si jawapannya adalah D. Okay next 23. Inductor dan kapasitor. Okay ada L dan C. B. Hmm. B. So ada ni confusing sikit sebab Okay kalau kita buat phase diagram untuk LC sikit eh kita hanya ada kita tak ada resistor, kita hanya ada inductor dan kapasitor. Kita okay, cuba korang lukis supaya korang nampak. 
Dalam facial diagram kita ada VL dekat atas. Ada VC dekat ba bawah. Okay. So dekat bahagian X axis tak ada lah. Okay. Current adalah current kita dekat X axis. Current sahaja. Okay. VR tak ada. Okay. So dia nak face angle. Maksud face angle adalah angle between VRMS dengan IRMS. So VRMS daripada power supply adalah dari VL dan VC. Dia orang kan Y axis. So resultant dia orang adalah to tolak. Kan sebab VL atas, VC bawah. Kita kena tolak kan. Siapa tolak siapa yang kuat tolakkan dengan yang besar. So ada resultant dekat situ. Kalau VL tu kuat, so kita ada VL tolak VC dekat atas. Kalau VC paling yang lagi kuat, kita ada VC tolak VL dekat bawah. So V V RMS kita berada di Y axis lah sebab kita tak ada X axis. So resultant kita cuma tolak saja bukan theorem Pythagoras. Okay, sepatutnya jawapannya adalah 90 degree. So sebab sebab resultant kita adalah di Y axis sahaja. So sebab tak ada VR sebab tu tak boleh buat theorem Pythagoras. So Sepatutnya jawapannya adalah 90 darjah Sebab saya rasa jawapan yang diberikan adalah 180 darjah Salah 180 darjah um, Belum lagi resultant VRMS Sebab maksud face angle adalah angle between VRMS and IRMS Source kita punya voltage So source kita punya voltage adalah dari resultant VL dan VC tersebut So jawapannya adalah B ya. Eh? Mereka rasa skema tulis 180 meter akan fight untuk sepatutnya 90 darjah lah. So bukan itu. Okay. So sebab dia masih lagi C dan current kita masih lagi berada di X axis. So maksudnya 90 darjah lah antara Y axis dengan X axis. 90 darjah. Okay habis dah korang untuk ni. So apa yang nak cakap? Um, So apa nak ambil nak cakap ni So maksudnya boleh tengok-tengok uh, juga soalan objektif Prepare lagi, prepare lagi siapa-siapa yang ada soalan objektif Tapi macam tu lah dia tak ada calculation lah Objektif kita ni cuma konsep saja. Boleh tengok-tengok nota berkenaan dengan uh, Magnetism, induction dan 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 alternating current ni ha, Kalau tak dapat kita go google ha, Macam tu lah maksudnya kan So tak dapat jawapan ha, Okay So korang tu sahaja kan? Ada apa-apa ke nak tanya? Kita ada tiga je set ke? Empat set sebenarnya? Tiga je set yang sempat? Tiga je madam. Tiga je lah. Okay so boleh eh? So madam rasa tu sahaja kita jumpa juga esok selepas UPS sebelum pukul 12 tu lepas habis UPS korang terus sahaja pergi ke Dewan Kuliah 2. Okay so sebelum pukul 12 so insyaAllah lah kita start dengan kelas Madam akan masuk chapter yang baru which is physical optics pula. Okay so have a rest. Thank you very much.